இன்னைக்கு நம்ம வீட்ல என்ன சாப்பாடு பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடும் சாம்பாரும் சேனக்கிழங்கு வறுவல் ரசம் இதுதான் பண்ண போறோம் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அரிசிய ஊற வச்சு எடுத்துர்க்கேன் நம்ம சாப்பாடு பண்ண போறோம்னா முதல்லே அரிசிய ஊற வச்சிரணும் அதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம மத்த வேலைகள்லாம் செஞ்சு அது சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அரிசி ஊறிட்டு இருக்கு துவரம்பருப்பையும் அரிசியும் கழுவி குக்கர்ல வச்சுட்டோம்னா அது சீக்கிரம் வெந்துரும் ஒரே ரெண்டுமே அரிசி பருப்பு ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல வெந்துரும் அதனால முதல்ல பருப்பு போட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பை கழுவிடலாம் அரிசி வந்து கழுவி எடுத்தாச்சு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு இதுல ஒரு படி அரிசி போட்டேன் அதுக்கு ரெண்டு படி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ரெண்டு சாப்பாட்டுக்கு தேவையான உப்பு குக்கர் ஊடிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சாச்சு மூணு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பருப்புக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு பருப்பு எல்லாம் ஒன்னா போட்டு தான் வைக்க போறோம் இப்போ வெங்காயம் இதெல்லாம் வெட்டி எடுத்துடலாம் நான் வந்து காய் எதுவுமே போடாம தான் சாம்பார் பண்ண போறேன் ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணி இருக்கும் இந்த சாம்பார் நம்ம பொரியல் எல்லாம் வறுவல் பண்ண போறோம் இல்லையா அதனால காய் எதுவுமே நான் சேர்த்துக்கல இந்த மாதிரி வறுவல் பண்றப்ப எல்லாம் வெறும் சாம்பார் நீங்க செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால இன்னைக்கு நான் ஒரு சேனை கிழங்கு வறுவலும் வெறும் சாம்பாரும் அப்புறமா சாப்பாடும் செய்ய போறேன் வெங்காயம் உரிச்சா மட்டும் போதும் கட் பண்ணவெல்லாம் வேணாம் ஏன்னா நம்ம பருப்பு கூட சேர்த்து வேக வைக்கிறப்போ அதுவும் சேர்ந்து வெந்துரும் அதனால கட் பண்ணுற வேலை இல்லை உரிச்சு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் தான் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய வெங்காயம் போடணுன்னாலும் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பருப்பை கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு போல் சின்ன வெங்காயத்தை உரிச்சு எடுத்துருக்கேன் மூணு தக்காளி அதையும் கட் பண்ணியிருக்கேன் சேர்த்தரலாம் சாம்பார் தூள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் பொங்கி வராமல் இருக்கும் இல்லையா வெளியே அதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கலந்தாச்சு அவ்வளோதான் இதை தூக்கி நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்றது தான் வேலை குக்கர் மூடி போட்டுடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் எடுத்து வச்சிடலாம் பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்குள்ளேயே சாப்பாடும் விசில் வந்துடுச்சு சாப்பாட்டில் மூணு விசில் வந்துடுச்சு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பருப்பையும் வச்சாச்சு ஒரு நாலு விசில் இல்லைன்னா அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு விசில விடுங்க அப்போ தான் நல்லா கொலைவாக வேகும் அஞ்சு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு குக்கரை அந்த பக்கம் மாற்றி வச்சுட்டு சேனக்கிழங்கு வறுவல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து தே சேனக்கிழங்க தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சேனக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு லைட்டாக மஞ்சள் கலந்தா போல் கலரில் இருக்கும் நான் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தோல்லாம் சீவிட்டு இப்போ ஒரு கடாய் வச்சு அதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் சேனக்கிழங்கு வேக வச்சு தான் நம்ம வறுவல் பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இப்போ தண்ணியில் சேனக்கிழங்கு போட்டுடலாம் கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு இப்போயும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வறுவலுக்கு அப்புறமா சேர்க்க தேவையில்லை உப்பு போட்டு இது நல்லா கொதித்து வேகட்டும் சேனக்கிழங்கு வேகிறதுக்குள்ள வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா அந்த சேனக்கிழங்கு எந்ததுமே வறுக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அதனால் வேகிறப்பவே உரிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் சேனக்கிழங்கு வறுவலுக்கு வெங்காயத்தை வெட்டி எடுத்து வச்சாச்சு சாப்பாடு வச்சு இறக்கிட்டேன் இந்த குக்கரில் குழம்புக்கு பருப்பு வச்சுருக்கேன் சேனக்கிழங்கு வெந்துட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம ரசத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சேனக்கிழங்கு வறுவலுக்கு வந்து வெங்காயெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் அது வேகிறதுக்குள்ளே சும்மா இருக்காமல் ரசத்துக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ரசத்தையும் தாளிச்சு விட்டுலாம் ஒரு அடுப்பில் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து புளியை கரைச்சிக்கலாம் சேனக்கிழங்கு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சேனக்கிழங்கு வேகிறப்போ கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் எதுக்காகனா அப்போ தான் அந்த நம்ம வறுவல் பண்ணுறப்போ அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் புளி போட்டு வேக வச்சுட்டு நம்ம வறுவல் பண்ணோம்னா அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி உள்ளே போட்டிருக்கேன் முதல்லையே போடாமல் கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா புளி சேர்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டே போட்டோம்னா அந்த காய் வந்து வேகாது அதனால் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கால் பக்குவத்துக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் புளி புளியை கரைச்சாச்சு ரசத்துக்கு ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் அரை ஸ்பூன் குறுமிளகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை அரை ஸ்பூன் மிளகும் கால் ஸ்பூன் 
ஜீரகமும் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு எப்பயுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஜீரகம் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ரசம் வந்து கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் மிளகை விட ஜீரகம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டு பல் எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் ரசத்துக்கு மிக்சியில் போட்டாச்சு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வந்து கொஞ்சம் காயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் ரசம் கூட இந்த மா ரசத்துக்கு அரைக்கிறோம் இல்லையா மிளகு ஜீரகம் அது கூடிய தக்காளியும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ரொம்ப பழமாக இல்லை அதனால் கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மேலே இருக்க தண்டெல்லாம் அதனால் அதையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிட போகிறேன் இப்போ ரசத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம் மிளகு ஜீரகம் தக்காளியெல்லாம் அரைச்சாச்சு அதை நம்ம புளி கரைச்சோம் இல்லையா அந்த புளி கூடையே சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணியெல்லாம் ஊற்றியாச்சு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மல்லித்தழை அடுத்து தாளிக்கிறது மட்டும்தான் சாம்பார் குக்கரில் வச்சுருந்தோம் அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு அதையும் இறக்கிக்கலாம் ரசம் தாளிக்க ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கொஞ்சம் கடுகுளுந்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பொறிஞ்சதுமே கொஞ்சம் கருவேப்பில் அடுத்து நம்ம ரசத்தை கரைச்சதை ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆயிடும் ஒரு கொதி வந்ததுமே ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உப்பெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே போட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் தக்காளி எல்லாத்தையும் அரைச்சி போட்டதுனால ஒரே ஒரு கொதி வர வரைக்கும் ரசத்தை கொதிக்க விட்டு இறக்கிக்கலாம் சேனக்கிழங்கும் வெந்திருக்கும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சேனக்கிழங்கு வெந்துருச்சாங்க சேனக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தண்ணியை வடிச்சுட்டு வறுவல் பண்ணிக்கலாம் ரசம் பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை மாற்றிடலாம் ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து வறுவல் வறுவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சேனக்கிழங்க தண்ணியை வடிச்சுட்டு நம்ம போட்ட புளியும் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த புளியும் எடுத்து போட்டு தண்ணியை வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பு சேனக்கிழங்கு போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் நம்ம காரத்தை பொறுத்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதை நல்லா கலந்துடலாம் அடுப்பை வந்து நான் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த டைமில் கிழங்குல உப்பு பத்தலைனா நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேக வைக்கிறப்பையே உப்பு சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அடுப்பை சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு மூடி மூடி வச்சு அப்பப்போ வறுத்து எடுக்கணும் அப்படியே விட்டுட்டிங்கனாலும் கரிஞ்சு போயிடும் அப்பப்போ வறுத்து எடுக்கணும் இப்போ சேனக்கிழங்க வேறு அடுப்பில் மாற்றி வச்சுட்டு நம்ம குக்கரில் வச்ச சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு பார்க்கலாம் கரண்டியை வச்சு இது போல் மசிச்சு விட்டாலே போதும் பருப்பு மத்தலாம் வச்சு இந்த மாதிரி கடைய தேவையில்லை கரண்டியிலேயே வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி கடைஞ்சிக்கிட்டாலே போதும் ஏன்னா நல்லா குலைவாக வெந்திருக்கும் பருப்பு உப்பு எல்லாமே முன்னாடியே போட்டோம் இல்லையா அதனால் இப்போ எதுவுமே போட தேவையில்லை எக்ஸ்ட்ரா வேக வைக்கவும் தேவையில்லை சாம்பாருக்கு கொஞ்சம் மல்லித்தழையும் துவிக்கலாம் இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மல்லித்தழை போட்டுட்டு தாளித்து ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கரண்டி வச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகுளுந்து கடுகுளுந்து பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பில் அவ்வளோதான் அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் சாம்பாரை தாளித்ததுமே மூடி வச்சிடணும் அப்போ அந்த மனம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படி திறந்தே விட்டுட்டோம்னா அதை தாளித்த மனமெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து வறுவல் மட்டும்தான் இருக்குது அவ்வளோதான் நல்லா வறுத்தாச்சு சூப்பராக வறுத்துடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு காயே இல்லாத சாம்பாரும் ரெடி ஆயிடுச்சு சேனக்கிழங்கு வறுவலும் ரெடி ரசம் சூப்பராக ஒரு லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு
நம்ம சரியின் வீட்டு சாப்பாடுல சிம்பிளா ஒரு லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே போல ஒரு லஞ்ச் மெனு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும்